接着我们来看一下牛顿第三运动定律的生活上所发现的实例，就是如果你穿着溜冰鞋用力推墙壁，你就会怎样？八股，因为你推墙壁的时候，墙壁就会推你。这是两个人互相用力推的话，也是两个都会向旁边分开，就是。大个的男生推小个的女生，小个女生也会推大个的男生，所以两个都会八股向后退。所以滑板上两个互推互拉情况也是一样的。有人有考过一个类似的题目，谁推谁嘞？你看起来是，你看起来是右边在推，可是两边都后退。还用拉的也一样，看起来是左边在拉，可是两个会互相靠近，所以呢叫做我对你施力，你也会对我施力，作用力跟反作用力。车子可以走也是一样，当轮胎去撞击地面，给地面一个作用力的时候。地面就因为摩擦，给它一个反作用力，会使它推动它向前，所以又往前跑了。所以轮胎给地面的力量向后，然后呢，地面给轮胎力量向前，所以车子会往前跑，像影片所显示的样子。好，那影片里面你可以从一些纸片上看得出来，它的力量是向前还是向后。这有个沙子。有玩具车。发现沙子会向后，车子会往前。你可以看得出来，那个纸的前进跟车子前进方向相反的，所以呢，车子给纸个力量向后，所以它的反作用力向前，能听懂吗？所以大小相同，方向相反。类似的例子包括。人人在路上走也是一样，你的脚去蹬地，你的脚给地的力量向后，脚给你的反作用力会向前，所以就往前走。所以我们上学教摩擦的时候，我们讲过，车子打滑为什么打滑？摩擦力太小嘛，没有给你一个足够的往前的力量嘛，所以转半天也出不去嘛。意思这样就是这个意思 ，OK。赛跑的时候有一个起跑架，一样，你向后一蹬。他给你个反作用力向前推，把你丢出去，帮助你起跑，帮助你起跑。划船、游泳也是一样的意思。船桨向后滑，对水施力向后，水给一个反作用力向前，所以呢，船就会往前走。所以划船的时候，桨是向哪边滑的？向后滑的，船才会往前走。游泳也一样，游泳的时候，尤其是那个蛙式跟杰式或自由式，特别明显。你的手向哪边拨？你的手向后拨水，对，给水一个施力向后，水给你一个反作用力向前，那你就可以往前走，你往前走，往前走。所以，再就跟你讲说，我们的作用力跟反作用力大小会相同，方向会相反。它完完全会相反，就是跟各位讲到一些生活上实际运用第牛顿第三运动力的例子。OK。